Hola, ¿cómo están? Aquí Hernán Pena. En WebBuilderFX tenemos destinada una web page para recabar sus solicitudes por motivos de tutoriales, para también responder sus interrogantes. Simplemente ingresando su nombre, su email y detallando la solicitud, evaluamos la posibilidad de poder crear un tutorial del tema que se solicite. De este modo nos ha llegado un correo en el cual Stephanie Pardike nos dice que ha creado su website con WebBuilder 15, pero que ahora no le gustan más los colores de los botones ni el tipo de fuente. Y si es posible realizar estos cambios de una manera más rápida. Con WYSIWYG WebBuilder esto es posible utilizando la prestación llamada Global Replace. Vamos a entrar un poco en este tema. Cuando tenemos un website con determinados colores, determinados tipos de fuente, eh, a menudo y para que todo esté visualmente correcto, deberían repetirse estos mismos colores y el tipo de fuente. Eso para generar una sintonía, una armonía en el website. Pero ¿qué pasa cuando queremos modificarlo? Tendríamos que entrar en cada una de estas partes e ir haciendo el cambio, realizar la modificación del tipo de fuente, el fondo, los colores. Cuando es un website pequeño, que tenemos 5 o 6 páginas, bueno, esto se puede hacer de manera manual. Pero cuando estamos hablando de website de 50 páginas, de 100 o más, esto se vuelve un trabajo muy, pero muy complicado y muy largo. Entonces, en ese caso, utilizamos la herramienta llamada Global Replace, que la encontramos en el menú Herramientas y aquí podemos verlo. Global Replace. Vamos por partes. Si queremos cambiar el color de fondo de este banner, que es bordó, aquí tengo el color, lo voy a copiar. Y voy a indicarle al programa, a WYSIWYG Web Builder, utilizando Global Replace, que quiero que todo el color bordó, inclusive textos y también de otras páginas, cambie por el color que voy a decidir nuevo, para que todo siga en sintonía. Entonces voy a Global Replace. Aquí podemos ver todo lo que puede ser modificado. Le voy a indicar que quiero que cambie del de sitio web completo. Si tengo creado puntos de quiebre o no, yo quiero que lo cambie en absolutamente todo el web, website, all breakpoints. El valor que quiero cambiar es el color. También puedo cambiar el tipo de fuente, el tamaño, las URL, los internal links. Pero vamos a hacerlo con los colores. El color antiguo, el color que estábamos utilizando, es este. Pero igual, como lo tengo copiado, lo voy a pegar aquí. Así sé totalmente de que este es el color exacto que quiero modificar. Ok. Y que el nuevo color, el nuevo color va a ser naranja. No va a quedar muy lindo, ¿no? pero igual. ¿En qué lugares quiero aplicar estos cambios? ¿Con qué colores? ¿En dónde? En el fondo, en el borde, en la sombra, en los textos. En este caso quiero que se aplique a todos los colores. Entonces, que el cambio se aplique a todo el website en todos los puntos de quiebre. Que cuando vea el color bordó, lo cambie por el color naranja. Bien, ok, clic en Replace y ahí quedó. Vemos que cambió el del banner y el de los textos también. Vamos a entrar en alguna de las páginas internas y lo aplicó correctamente también. ¿Qué sucede cuando quiero cambiar ahora las fuentes? La fuente que yo estoy aquí utilizando es Roboto Condense. Entonces nuevamente el menú de herramientas, Global Replace. Lo mismo, el sitio web completo, 
a todos los puntos de quiebre, quiero cambiar el nombre de la fuente, la fuente del valor antiguo, roboto condense, pero puede ser que uno elija el que se esté utilizando y quiera cambiar exactamente ese, en este caso roboto condense, y quiero cambiarlo por Montserrat. Replace. Y efectivamente lo ha cambiado de todos los lugares. Inclusive las webs internas. De este modo podemos realizar ajustes rápidamente si nos hemos arrepentido de un color o simplemente para actualizar, para, para modernizar un poco este website. A veces pasa que tenemos el website ya creado, lo tenemos pronto y el cliente nos dice de que no le gusta de determinados color, no le gusta el tipo. Entonces vamos a Global Replace en el menú de herramientas y lo podemos solucionar de ese modo. Cualquier otra consulta, recuerden dirigirse al webpage webbuilderfx.com slash request y ahí nos dejan su solicitud. No olviden suscribirse y también ser, ser parte de utilizar las membresías para tener contenido anticipado. Hasta luego y muchas gracias.